அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் பார்வதிநாத சிவம் மகாலிங்க சிவம் இன்று ஒன்பதாவது நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கின்றேன் இதற்கு முந்தைய இலக்கண நிகழ்ச்சியிலே எழுத்தியலின் ஒரு பகுதியினை பார்த்திருந்தோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் பேராசிரியர் நூமான் அவர்களுடைய அடிப்படை தமிழ் இலக்கணத்திலே கூறப்பட்டிருக்கின்ற கருத்துக்களை வினைச்சொற் பற்றிய கருத்துக்களை அவ்வாறே தருவதற்கு வந்திருக்கின்றேன் த பேர் சொற்களை தமிழ் இலக்கணக்காரர் நன்னான்கு வகைகளாக இரு வகையிலே வேறுபடுத்துவார்கள் ஒன்று சொற்களஞ்சிய அடிப்படையிலான பாவடங்கள்கிட்ட இருக்கிற சொற்களை அடிப்படையாக கொண்டு பயன்படுத்தப்படு பிரிக்கப்படுவது இயற்சொல் திரிசொல் வடசொல் திசைச்சொல் என அது நான்கு வகைப்படும் இன்னொன்று இலக்கண அடிப்படையிலான சொற் பாவாடு அது பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் என நான்கு வகைப்படும் இவற்றுள் வினைச்சொற்கள் பற்றிய என்று நான் சொல்ல வந்திருக்கின்றேன் அதாவது இலக்கண அடிப்படையிலான சொற்பாகுபாட்டின் ஒன்றாகிய வினை சொற்களை பற்றி என்று நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் நாங்கள் அடுத்தபடியமாக வினை சொற்களினுடைய பண்புகளை பார்ப்போம் முதல்ல வினை சொற்கள் என்னென்ன வினை சொற்களை என்று பார்க்க இருக்கிறேன் என்று சொல்ல இருக்கின்றேன் வினை சொற்களின் பண்புகளை முதலிலே பார்க்க இருக்கிறோம் அடுத்து வினை சொற்களின் வகைகளான முற்று வினை எச்ச வினை தெரிநில வினை குறிப்பு வினை தன்வினை புறவினை காரண வினை பாரம்பரிய மரபிலே தன்வினை பேர புறவினை என்ற இரண்டு வக வகைப்பாடுகள்லாம் இருந்தன ஆனால் நவீன இலக்கணக்கார தற்போது காரண வினை என்ற ஒரு வகைப்பாட்டையும் அதுக்குள்ளே சேர்த்துருக்கின்றார்கள் அடுத்து செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை தனிவினை கூட்டு வினை செய்யப்படுபொருள் குன்றிய வினை செய்யப்படுபொருள் குன்றாத வினை முதல் வினை துணை வினை மேல்வினை இடைவினை வல்வினை என்ற ஒரு புதிய வகைப்பாடு பாகுபாடு இவற்றோடு ஏவல் வினை வியங்கோல் வினை என்ற பாகுபாட்டினையும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்து நாங்கள் வினைச்சொல்லின் பண்புகளை பார்ப்போம் இந்த விடயம் கடந்த ஆண்டு சுருக்க வினா விடைக்கு ஆக கேட்கப்பட்டிருந்தது வினைச்சொல்லின் பண்புகள் வந்து ஐந்து புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன வினைச்சொற்களினுடைய முதலாவது பண்பு காலத்தை காட்டுவது பேர் சொற்களின் சிறப்பு இலக்கணம் என்று கேட்டால் வேற்றுமை உரு உருபுகளை ஏற்பது பேர் சொல்லின் சிறப்பு இலக்கணம் வினைச்சொல்லினுடைய சிறப்பு இலக்கணம் காலத்தை காட்டுவது இந்த காலத்தை அது வெளிப்படையாக காட்டலாம் வெளிப்படையாக காட்டினால் குறிப்பு வினை மணிக்கம் வெளிப்படையாக காட்டினால் தெரிநிலை வினை குறிப்பாக காட்டினால் குறிப்பு வினை இதை பற்றி நாங்கள் பின்னர் கற்க இருக்கின்றோம் முதலாவது வினைச்சொற்களுடைய முதலாவது பண்பு வினைச்சொல் என்றால் காலத்தை காட்ட வேண்டும் இரண்டாவது பண்பு வேற்றுமை உருபுகளை ஏற்பதில்லை பேர் சொற்கள் என்ற சிறப்பு இலக்கணமாக வேற்றுமை உருபுகளை ஏற்பது இருக்கிறது ஆனால் வினைச்சொற்கள் வேற்றுமை உருபுகளை ஏற்பதில்லை மூன்றாவது பண்பு வினைச்சொற்கள் செயலை உணர்த்தும் ஓடினான் ஓடுதல் ஆகிய செயலை உணர்த்துறது நடக்கிறான் நடத்தல் ஆகிய செயலை உணர்த்துகிறது வினைச்சொற்களினுடைய மூன்றாவது பண்பு செயலை உணர்த்துவதாகும் அடுத்து வினையாடிகள் ஏவற் பொருளில் வரும் நடந்தான் என்ப என்ற வினைச்சொல்லினுடைய வினையாடி நட நீ நட என்று சொல்லுகின்ற போது ஏவற் பொருளில் வரும் எடுத்தான் என்ற வினைச்சொல்லினுடைய வினையாடி எடு அந்த புத்தகத்தை எடு என்கின்ற போது ஏவற் பொருளில் வரும் வினைச்சொல்லின் அடுத்த பண்பு வினையாடைகளை பெற்று பெற்று வருதல் ஆகும் வினையாடிகளை பெற்று வினை அடைகள் ஒரு ஒன்றினை சிறப்பிப்பதற்காக வருபவை வினையாடைகள் வினை சொல்லை சிறப்பிப்பதற்காக வருகின்றன அதிகமாக பேசினான் மெதுவாக நடந்தான் இவ்வாறு வினையாடைகளை பெற்று வரும் இனி நாங்கள் வினைச்சொல்லினுடைய பகுதிகளுக்கு செல்வோம் முதலாவது பாகுபாடு முற்று வினையும் எச்ச வினையும் என்பதாகும் சொல்லை பார்க்கின்ற போதே தெரியும் முற்று வினை முற்று பெற்று நிற்பது எச்ச வினை பொருள் முடியாமல் எஞ்சி நிற்பது அதுக்குரிய சரியான வரை விளக்கணம் பால் காட்டும் விகுதி பெற்று பொருள் முற்று பெற்று நிற்பது முற்று வினையாகும் எழுதினான் எழுதினான் ஆண் பாலுக்குரியது ஆண் விகுதி ஆண் பாலுக்குரிய ஆண் விகுதி பெற்று இனி இருக்கின்ற முழுமை பெற்றுள்ளது எழுதினான் முற்று வினை படித்தால் இங்கே ஆள் என்ற விகுதி பெண் பாலுக்குரிய விகுதி இருக்கிறது படித்தால் பெண் பால் சொல் பெண் பாலுக்குரிய விகுதி பெற்று முழுமை பெற்றிருக்கிறது அடுத்து எச்ச வினைக்கு செல்வோம் பொருள் முற்று பெறாமல் எச்சமாக இருப்பது எச்ச வினை அதனுடைய வேற விளக்கணம் பால் காட்டும் விகுதி பெறாது குறை சொல்லாய் எஞ்சி நிற்பது எச்ச வினை ஆகும் இந்த எச்சங்களை இரு வகையாக வகைப்படுத்துவார்கள் பேரெச்சம் வினையச்சம் பேர் சொல்லை கொண்டு முடிவது பேரெச்சம் எழுதிய கவிதை பேரங்கள் முடிவிலே கவிதை என்ற பேர் சொல் வந்திருக்கிறது சிரித்த நண்பன் 
பேரங்கள் சிரித்த என்று சொல்லுக்கு பின்னாலே நண்பன் என்ற பெயர் சொல் வந்திருக்கிறது இவ்வாறு பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிவது பெயரச்சம் இதே போல வினை சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் அது வினை எச்சம் எனப்படும் படித்து முடித்தான் பேரங்கள் படித்து என்ற சொல் வன் நண்பன் அல்லது கவிதை என்ற வினை பெயர் சொற்களே இருக்காது வினை சொல்லை தான் இருக்கும் படித்து முடித்தான் முடித்தான் என்பது வினை எச்சம் ஆகவே வினை சொல்லை கொண்டு முடிவது வினை எச்சம் ஆகும் அடுத்து பேரச்சங்களில் இறந்த கால நிகழ் கால பேரச்சங்கள் இடைநிலைகளால் காலம் உணர்த்தும் நீங்கள் காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் பற்றி படித்திருப்பீர்கள் இத்திட்டின் பிறந்த காலத்துக்குரியது கின்று கிறு நிகழ் காலத்துக்குரிய இடைநிலை உப்பு என்பன எதிர்காலத்துக்குரிய இடைநிலைகள் இந்த பேரச்சங்களிலே இறந்த கால நிகழ்கால பேரச்சங்கள் இந்த தமக்குரிய காலம் காட்டுகின்ற இடைநிலைகளால் காலத்தை உணர்த்தும் உதாரணம் செய்த என்கின்ற போது அங்கே இத்த இறந்த காலத்துக்குரிய இடைநிலை இருக்கிறது இறந்த காலத்தை உணர்த்துகிறது ஓடு கிறங்கின்ற போது அங்கு கிரு நிகழ்காலத்துக்குரிய இடைநிலை கிரு இருக்கிறது அது இறந்த நிகழ்காலத்தை உணர்த்தும் அடுத்து எதிர்கால பேரச்சம் உம் பிகுதி பெற்று காலம் காட்டும் ஓடும் மாடு இங்கே உம் பிகுதி இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் இந்த உம் பிகுதி பெற்ற எதிர்கால பேரச்சங்கள் பேரச்சங்களாக வருகின்ற அதே நேரத்தில் வினை முற்றுக்களாகவும் பெறும் உதாரணமாக ஓடும் மாடு ஓடும் என்ற சொல்லி எடுப்போம் ஓடும் மாடு என்கின்ற போது அது வினை பெயரிச்சமாக இருக்கிறது இதைய வளம் மாற்றி மாடு ஓடும் என்று சொன்னால் அது வினை முற்றாக வரும் அடுத்து எதிர்மறை பெயரிச்சங்கள் பற்றி பார்ப்போம் கால இடநிலை வச்சு காலம் காட்டுவது எதிர்மறை பெயரிச்சம் முக்காலத்துக்கும் பொதுவானதாக வரும் செய்யாத மறாத படிக்காத போன்றன எதிர்மறை பெயரிச்சங்கள் ஆகும் அடுத்து எதிர்மறை வினையச்சங்கள் பற்றி பார்ப்போம் செய்து என்னும் வாய்பாடு வினையச்சங்களுக்கு செய்யாமல் செய்யாது என்னும் இரு வகையான வாய்பாட்டு எதிர்மறை வினையச்சங்கள் உள்ளன இது என்ன செய்து என்னும் வாய்பாட்டு வினையச்சம் வந்து யோசிப்பீர்கள் நாங்கள் கணிதத்திலே எங்களுக்கு தெரியாத விடயங்களை சொல்வதற்கு எக்ஸ் அல்ல ஒய் எக்ஸ் செவன் ரெண்டு ஆயின் ஒய் செவன் மூன்று ஆகும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் என்ற குறியீடுகளை பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே வினையச்சங்களில் செய்து அல்லது செய் செய் என்பதை எக்ஸ் போல செய் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு செய்து என்று சொல்வோம் அது நாங்கள் அதுக்கு உதாரணமாக நடந்து என்று எடுக்கலாம் எடுத்து என்று எடுக்கலாம் படித்து என்று எடுக்கலாம் இவை செய்து என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினையச்சங்கள் இப்போ செய்து என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினையச்சங்களுக்கு செய்யாமல் செய்யாத என்னும் இரு வகையான வாய்ப்பாட்டு எதிர்மறை வினையச்சங்கள் உள்ளன உதாரணம் நடக்காமல் அது செய்யாமல் என்னும் எதிர்மறை வினையச்சம் போகாது செய்யாத என்னும் எதிர்மறை வினையச்சம் இனி வினையச்சங்களினுடைய பயன்களை பார்ப்போம் பல வகையில மொழிக்கு வினையச்சங்கள் பயன்படுத்துகின்றன முதலாவது கூட்டு வினைகளை ஆக்க பயன்படும் தனி வினை கூட்டு வினை என்பது பற்றி நாங்கள் பின்னர் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் எடு என்று சொன்னால் தனி வினை ஒரு சொல்லினந்து பிரச்சனை ஒரு சொல்லினந்து செயலை உணர்த்துகிறது எடுத்து வை என்கின்ற போது இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து நின்று செயலை உணர்த்துகின்றன ஆனவை அதை கூட்டு வினை என்போம் இங்கே முதலாவது வினையை வினையச்சமாக்கி அதோடு இன்னொரு வினையை சேர்த்து இந்த நாங்கள் இந்த கூட்டு வினைகளை நாங்கள் ஆக்குகிறோம் செய்ய செய் என்பதை செய்ய என்று மாற்றி அதோடு பேர் என்பதை சேர்த்து செய்ய பேர் என்று கூட்டு வினையை ஆக்குகிறோம் அடுத்து வினையச்சங்கள் வாக்கிய இணைப்புக்கும் உதவும் இரண்டு வாக்கியங்கள் அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வாக்கியங்களை இணைக்க வினை முற்றுக்களை வினையச்சங்களாக்கி நாங்கள் இணைக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்தை பார்ப்போம் நாங்கள் போனோம் இது ஒரு வாக்கியம் அவர்கள் வந்தார்கள் இது இன்னொரு வாக்கியம் நாங்கள் இப்போது இரண்டை இணைப்பதற்காக போனோம் என்ற வினை முற்றை போக என வினை எச்சமாக மாற்றி நாங்கள் போக அவர்கள் வந்தார்கள் என்று கூறுகின்றோம் அடுத்து சில பயிற்சிகளை பார்ப்போம் நாங்கள் இப்போது கற்றது முற்று வினை பேரச்சம் வினையச்சம் வினை முற்று பால்காட்டம் பிகுதி வைத்து முழுமை பெற்று நின்றால் அது முற்று வினை முழுமை பெறாமல் நிற்பது எச்ச வினை அது பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் பெயரச்சம் வினை சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் வினையச்சம் இப்போது சொற்களை பார்ப்போம் இவை எவ்வகையானவை அழகிய என்பது பெருங்கள் அழ அழகிய போனான் என்று வராது வினை சொல்லே இருக்காது அழகிய புத்தகம் புத்தகம் என்பது பெயர் சொல் பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிவதால் அது பெயரச்சம் பாடி புத்தகம் என்று பெறுமா வராது ஆகிய மாணவர்களே பாடி முடித்தான் என்று வரும் முடித்தான் வினை சொல் வினை சொல்லை கொண்டு முடிகிறது ஆகவே பாடி வினையச்சம் எடுத்து வைத்தான் வைத்தான் என்ற வினை சொல்லை கொண்டு முடிகிறது ஆகவே எடுத்து வினையச்சம் வந்தது பொருள் முற்று பெற்று நிற்கிறது அது முற்று வினை உண்ணும் உண்ணும் 
காகம் என்று சொல்லுகின்ற போது அது பேர் சொல்லை கொண்டு முடிகிறது ஆகவே பேரச்சம் ஆகவே இது பேரச்சம் என்று சொல்லிவிட்டு விட முடியாது திரும்பி பாருங்கள் காகம் உண்ணும் என்கின்ற போது வினைமுற்றாக இருக்கிறது ஆகவே இங்கே இந்த சொல் உண்ணும் என்ற சொல் பேரச்சமாக வருகின்ற அதே வேளை வினை முற்றாகவும் வருகின்றது என்பதை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்த மனிதன் பேர்ச்சொல்லை கொண்டு முடிகிறது பேரச்சம் ஓடிய மனிதர்கள் பேர்ச்சொல்லை கொண்டு முடிகிறது பேரச்சம் இருந்தனர் வாக்கியம் முற்றி பெறுகிறது இனி நாங்கள் அடுத்ததாக தெரிநிலை வினையும் குறிப்பு வினையும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தெரிநிலை வினை குறிப்பு வினை என்ற பாகுபாடு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது காலம் காட்டும் இடைநிலைகளை பெற்று வெளிப்படையாக காலத்தை காட்டும் வினை தெரிநிலை வினை எனப்படும் ஓடினான் பிறந்த காலம் இங்கே இன்னென்ற இறந்த கால இடைநிலை இருக்கிறது பிறந்த காலத்தை உணர்த்துகிறது அவ இறந்த கால சொல் இது வினை அடியோடு இறந்த கால இடைநிலையும் இறுதியிலே பால் காட்டும் வீதியையும் சேர்த்து இந்த தெரிநிலை வினை உருவாகிறது அடுத்து குறிப்பு வினை காலங்காட்டும் உறுப்பு இல்லாததால் குறிப்பினாலே காலம் காட்டுவது குறிப்பு வினையாகும் பொன்னன் என்கின்ற போது பொன்னை உடையவன் என்பது கருத்து அவன் இப்போது பொன்னை உடையவனாக இருந்தானா எதிர்காலத்தில் இருக்கிறானா அல்ல இறந்த காலத்தில் இருந்தானா என்று காலம் சொல்ல முடியாது அதுபோல் கரிய கரியன் என்கின்ற போது கருமையை உடையவன் எந்த காலத்துக்குரியது என்று சொல்ல முடியாது எனவே காலம் காட்டாத வினை சொற்கள் குறிப்பு வினை என சொல்லப்படும் ஆனால் நவீன இலக்கணத்திலே இந்த குறிப்பு வினையை வினையாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதுக்கு சில உதாரண சில விடயங்களை சொல்வார்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற வினா படிக்கின்றவர்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு வினா வெறும் குறிப்பு வினையே வினைச்சொல் என்பது பொருத்தமான ஆராக என்று சில விடயங்களை சொல்ல வேண்டும் ஒன்று வினைச்சொல் என்றால் காலத்தை காட்டும் இங்கே குறிப்பு வினை காலம் காட்டவில்லை ஆகவே அதை வினைச்சொல்லாக கொள்ள முடியாது குறிப்பு வினை வினைச்சொல் செயலை உணர்த்தும் பொன்னன் கரியன் போன்றவை செயலை உணர்த்தவில்லை ஆகவே அவற்றை குறிப்பு வினையாக கொள்ள முடியாது என்று நாங்கள் கூற வேண்டும் அடுத்து தன் வினை புற வினை காரண வினை என்பதை பார்ப்போம் பண்டிய இலக்கணக்காரர்கள் தன் வினை புற வினை என்ற இரண்டை மட்டுமே கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நவீன இலக்கணம் அதனோடு காரண வினை என்பதையும் சேர்க்கிறது தன் வினை என்றால் வினையின் பயன் கருத்தாவை அல்லது எழுவாயை சேருவது தன் வினையாகும் அம்மா உணவை உண்டால் இங்கே அவர் செய்த செயல் உணவை உண்ணுதல் அந்த உண்ணுதல் ஆகிய அந்த வினையினுடைய பயன் உணவு அந்த அம்மாவை சேர்கிறது ஆகவே அது தன் வினையாகும் பிற வினை என்பது வினையின் பயன் கருத்தாவி அன்றி பிரிதொன்றை சேர்வது அம்மா தம்பிக்கு உணவு ஊட்டினால் இங்கே ஊட்டினால் வினை சொல் அந்த உணவு அந்த அம்மா ஊட்டிய அம்மாவுக்கு சேராமல் அதாவது கருத்தாவை சேராமல் அவர் தம்பிக்கு போய் சேர்கிறது ஆகவே அது பிற வினை எனப்படும் மூன்றாவது காரண வினை எழுவாய் தானே வினையை நிகழ்த்தாமல் புரிதொருவரை கொண்டு வினையை நிகழ்த்துவது காரண வினை அம்மா தம்பிக்கு உணவை ஊட்டுவித்தாள் தம்பிக்கு உணவை ஊட்டினாள் என்றால் பிறவினை இன்னொருவரை கொண்டு ஊட்டுவிக்கின்ற போது விபி போன்ற விகிதிகளை பெற்றுகின்ற போது அது காரண வினை எனப்படும் ப பழைய இலக்கணக்காரர்கள் இந்த காரண வினையையும் புறவினைக்குள்ளேயே சேர்த்திருந்தார்கள் ஆனால் தற்போது அது புரித வேறொரு விடிய அது தனியொரு விடியமாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது வினாக்களை செல்வோம் பின்வரும் வாக்கியங்களில் எவ்வகை வினைகள் இடம்பெற்றுள்ளன அதாவது நாங்கள் இப்போ தன் வினை புறவினை காரண வினை என்பன பற்றி கற்றுக்கொண்டிருப்பதால் இந்த வாக்கியங்களில் இந்த மூன்று வகை வினா வினைகளிலே எவை இடம்பெற்றுள்ளன என்பதை பார்ப்போம் வினையின் பயன் கர்த்தாவை சேர்ந்தால் தன் வினை கர்த்தாவை அல்லாமல் வேறொருவரை சேர்ந்தால் புறவினை அவை இன்னொரு வினை இன்னொருவரை கொண்டு நடத்திவித்தால் க காரண வினை கண்ணன் தடக்கி விழுந்தான் கண்ணன் தடக்கி விழுந்தான் விழுந்தவன் கண்ணன் அந்த பயனும் அவனுக்கு தான் கிடைத்து வந்திருக்கிறது எனவே அது தன் வினையாகும் கண்ணனை நண்பன் தடக்கி விழுத்தினான் இங்கே விழுத்தியவன் கண்ணனுடைய நண்பன் விழுந்தவன் கண்ணன் அந்த வினை பயனை அடைந்தவன் அந்த கருத்தா அல்லாத இன்னொருவன் எனவே இது புற வினையாகும் சடையப்பவளர் கம்பரை கொண்டு காவியம் பாடிவித்தார் சடையப்பவளர் காவியம் பாடவில்லை இன்னொருவரை கொண்டு செயலை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அங்கே வி விகுதி வந்திருக்கிறது இது காரண வினையாகும் நீங்கள் தான் இந்த குதிரையை ஓட செய்ய வேண்டும் இதுவும் காரண வினையாகும் இறுதியாக ஐந்தாவது வினா அவன் குளிரால் நடுங்கினான் குளிர் அவனுக்கு தான் கிடைக்கிறது அந்த ப வினையின் பயன் அவனுக்கு தான் நன நிகழ்கிறது எனவே இது தன் வினையாகும் அடுத்து நாங்கள் இன்னொரு வகையான வினை பாகுபாட்டுக்கு செல்வோம் 
செய்வினையும் செய்யப்பாட்டு வினையும் ஆகும் இங்கே செய்வினை என்பது எழுபாயை கருத்தாவாக கொள்ளும் வினை செய்வினை எனப்படும் மாணவன் பாடம் படித்தான் யார் படித்தான் பயனிலை யார் என்று கேள்வி கேட்டால் மாணவனை குறிக்கிறது அவன் கருத்தாவாக வருகிறான் அது செய்வினை செயப்பாட்டு வினை செயப்பாடு பொருளை எழுபாயாக கொள்ளும் வினை அதாவது எழுபாய்க்கு முதன்மை கொடுக்கின்ற போது அது செய்வினை எனப்படுகிறது செயப்பாட்டு வினைக்கு முதன்மை கொடுக்கின்ற போது செயப்பாடு பொருளுக்கு முதன்மை கொடுக்கின்ற போது அது செயப்பாட்டு வினை ஆகிறது மாணவன் பாடம் படித்தான் பாடம் மாணவனால் படிக்கப்பட்டது செயப்பாட்டு வினை இங்கு பாருங்கள் க இரண்டிலையும் மாணவன் தான் படித்திருக்கிறான் இரண்டிலும் மாணவன் தான் பாடத்தை படித்திருக்கிறான் இங்கே பொருள் அடிப்படையில் எந்த வாக்கிய வேறுபாடும் இல்லை வாக்கிய அடிப்படையிலே தான் வேறுபாடு இருக்கிறது நாங்கள் இனி வினாக்களுக்கு செல்வோம் பின்பெறும் வாக்கிய செய்வினை வாக்கியங்களை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களாகவும் செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை செய்வினை வாக்கியங்களாகவும் மாற்றுக ஆசிரியர் பாடம் படிப்பித்தார் இது செய்வினை வாக்கியம் இதை செயற்பாட்டு வினையாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் செயற்பாடு பொருளை முன்னு கெடுக்க வேண்டும் அதுக்கு முதன்மை கொடுக்கணும் பாடம் ஆசிரியர் பாடம் படிப்பித்தார் என்பதை செயற்பாட்டு வினையாக்குகின்ற போது முதலிலே பாடம் அழு அதை எழுவாயாக்குவோம் ஆசிரியர் என்பதோடு ஆளுறுப்பு சேர்த்து பாடம் ஆசிரியரால் படிப்பித்தார் என்று அங்கு அழைக்கிறது இந்த ஒரு செயற்பாட்டு வினைக்குரிய விகுதிகள் படு உண் விகுதிகள் இங்கே பொருந்தக்கூடிய விகுதி படு விகுதியும் ஆகவே படிப்பித்தார் என்பதை படிப்பிக்கப்பட்டது என்று மாற்ற வேண்டும் ஆசிரியர் பாடம் படிப்பித்தார் என்பதன் செயற்பாட்டு வினை வா செயற்பாட்டு வினை வடிவம் பாடம் ஆசிரியரால் படிப்பிக்கப்பட்டது இரண்டாவது கொரோனா மக்களின் விழிப்புணர்ச்சியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது வினை சொல்லி பாருங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது படு விகுதி இடையில இடம் பெற்றிருக்கிறது செயற்பாட்டு வினைக்குரிய படு வி உண் ஆகிய இரண்டு விகுதிகளிலே படு விகுதி இங்கே உட இடம் பெற்றிருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் இனி இதை இது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் செய்வினை ஆக்குவதற்கு படு விகுதியை நீக்க வேண்டும் அடுத்தது அங்கே ஆள் விகுதி மக்களின் விழிப்புணர்ச்சியால் என்று ஆள் விகுதி இடம் பெற்றுள்ளது அதை நீக்க வேண்டும் மக்களின் விழிப்புணர்ச்சி கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தியது என்று வரும் கொரோனா மக்களின் விழிப்புணர்ச்சியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட என்ற செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை வடிவம் மக்களின் விழிப்புணர்ச்சி கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தியது என வர வேண்டும் அடுத்து அரச நிறுவனம் பத்திரிகையை வெளியிட்டது இங்கு செய்வின வாக்கியமாக இருக்கிறது இங்கே நாங்கள் பாடு விகுதி சேர்க்க வேண்டும் அடுத்து எழுபாயோடு ஆள் சேர்க்க வேண்டும் பத்திரிகை பத்திரிகை ஐ என்று இருக்கிற அந்த ஐ விகுதியை ஐயுறுவை நீக்க வேண்டும் பத்திரிகை அரச நிறுவனத்தால் வழியிடப்பட்டது என்று வரும் அடுத்து நாங்கள் இன்னொரு வினை பாகுபாட்டுக்கு செல்வோம் தனி வினையும் கூட்டு வினையும் தனி வினை என்பது பகா பதமாக அமையும் வினை அடியை கொண்ட வினைச்சொல் வினை அடி பாகுக்கப்பட மாட்டோம் உதாரணம் நடந்தான் இங்கே நடந்தான் என்று சொல்லி நாங்கள் பாதுக்க முடியும் வரவிலக்கணத்தை பாருங்கள் பகா பதமாக அமையும் வினை அடியை கொண்ட வினைச்சொல் வினை அடியை அதற்கு மேலும் பிரிக்க முடியாது நடந்தான் என்பதனுடைய வினை அடி நட அதை பிரிக்க முடியாது ஓடினான் என்பதனுடைய வினை அடி ஓடு அதை பிரிக்க முடியாது அடித்தான் என்பதனுடைய வினை அடி அடி அதை பிரிக்க முடியாது இவ்வாறு பகாப்பதமாக அமையும் வினை அடியை கொண்ட வினைச்சொல் தனி வினை ஆகும் இனி கூட்டு வினைக்கு செல்வோம் கூட்டு வினை என்பது பகுவதமாக உள்ள வினை அடிகளை கொண்ட வினைச்சொல் இரண்டு வினைச்சொற்க வினை அடிகளை சேர்த்து நாங்கள் கூட்டு வினையை உருவாகுகிறோம் எனவே அவற்றை நாங்கள் பழையபடி இரண்டாக பிரிக்க முடியும் இவ்வாறு பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கூட்டு வினைச்சொல் எனப்படும் உதாரணம் தந்தி அடித்தான் இங்கே வினை ப அடி தந்தி அடி அதை இரண்டாக பிரிக்க முடியும் தந்தி சக அடி பிரிக்கக்கூடியது கூட்டு வினை கண்டுபிடித்தான் கண்டு சக பிடி என்று இரண்டாக பிரிக்க முடியும் இவ்வாறு பிரிக்கப்படுபவை கூட்டு வினைகள் ஆகும் அடுத்து கூட்டு வினைகள் மூன்று வகையாக ஆக்கப்படுகின்றன ஒன்று பேர் சொல்லுடன் வினை சொல் சேர்த்து கூட்டு வினை ஆக்கப்படும் பேர் சொல்லோடு வினை சொல்லை சேர்த்து தந்தி அடி அடித்தான் என்றால் இங்கே தந்தி என்றது பேர் சொல் அடி என்பது வினை சொல் இரண்டையும் சேர்த்து தந்தி அடி என்று கூட்டு வினையை ஆக்குகிறோம் கேள்விப்படு கேள்வி என்பது பேர் சொல் படு என்பது வினை சொல் இந்த க பேர் சொல்லோடு வினை சொல்லை சேர்த்து முதலாவது வகையான கூட்டு வினைகள் ஆக்கப்படுகின்றன அடுத்து இர 
பேர் வினைய சேர்ப்பதற்கு பதிலாக இரண்டையும் இரண்டு வினை சொற்களையே சேர்த்தும் கூட்டு வினைகளை ஆக்க முடியும் காத்து இரு காத்திருத்தல் காத்து என்ற வினை சொல்லும் இரு என்ற வினை சொல்லையும் சேர்த்து காத்திரு என்று வரும் சுட்டுதல் வினை சொல்லும் காட்டுதல் வினை சொல்லும் சுட்டி காட்டுதல் இரண்டு வினை சொற்கள் சேர்ந்த கூட்டு வினையாகும் விடை சொல்லோடு வினை சொல்லை சேர்த்தும் கூட்டு வினைகளை ஆக்க முடியும் முன் பின் என்பவை இடை சொற்கள் முன் என்பதோடு வேறு பற்று முதலிய வினை சொற்களை சேர்த்து முன்னேறு பின்பற்றி என்று கூட்டு வினைகளை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அடுத்து ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு வினை சொல்லுக்கு செய்யப்பட பொருள் இருக்கிறதா இல்லையா என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த இரண்டாக வினை சொற்களை வகைப்படுத்தலாம் செய்யப்பட பொருள் குன்றிய வினை குன்றாத வினை செய்யப்பட பொருள் குன்றுதல் என்றால் இல்லாமல் இருத்தல் செய்யப்பட பொருள் அந்த வினைக்கு விரைவில்லை என்றால் அது செய்யப்பட பொருள் குன்றிய வினை செய்யப்பட பொருள் வெளிப்படையாகவோ மறைந்தோ இருந்தால் குன்றாத வினை சில சொற்கள் செய்யப்படுபொருள் குன்றிய வினை போலவும் நட நடக்கும் குன்றாத வினை போலவும் இருக்கும் ஆகவே இரண்டுக்கும் பொதுவான வினைகளையும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலிலே செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை என்றால் என்னென்று பார்த்தால் செய்யப்படு பொருளை ஏற்று வரக்கூடிய வினை செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை உதாரணமாக படித்தான் அவன் புத்தகத்தை படித்தான் என்று சொல்லுகின்ற போது செய்யப்படு பொருள் புத்தகம் அங்கே வாக்கியத்தில் வெளிப்படையாக புத்தகம் இருக்கிறது அவன் படித்தானுங்கிற போதும் அங்கே செய்யப்படு பொருள் இல்லை ஆனால் எதை படித்தான் என்று கேட்டால் புத்தகத்தை அல்லது பாடத்தை என்று செய்யப்படு பொருள் வரும் வெளிப்படையாகவும் செய்யப்படு பொருள் இருக்கலாம் மறைந்தும் இருக்கலாம் எவ்வாறாயினும் செய்யப்படு பொருளை ஏற்கக்கூடியதாக இருந்தால் அந்த வினை செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை எனப்படும் இரண்டாவது செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினை குன்றியதல்ல குறைதல் அதாவது இல்லாமல் இருத்த இதை என்ற கேள்விக்கு பதிலாக நாங்கள் செயற்பட பொருளை எடுக்கின்றோம் அந்த செயற்படு பொருள் இல்லாமல் இருக்கின்ற வினை செயற்படு பொருள் குன்றிய வினை எனப்படும் உதாரணம் சிரித்தான் சிரித்தான் என்றால் எதை சிரித்தான் என்று கேட்டால் அதுக்கு செய்யப்படு பொருள் இல்லை சிரிப்பை சிரித்தான் அழுதான் அழுகையை அழுதான் அவ்வாறு வேறாது அதுக்கு செய்யப்படு பொருள் இல்லை நடந்தான் எதை நடந்தான் விட இல்லை எனவே இவ்வாறு செய்யப்படு பொருள் இல்லாமல் வருகின்ற வினைகள் செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினைகள் எனப்படும் இதேபோலை இந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவாக வருகின்ற வினை சொற்களும் இருக்கின்றன செயற்படு பொருள் குன்றிய வினையாகவும் பெறும் குன்றாத வினையாகவும் பெறும் ஏரி நனை நிறைய சொற்கள் இவ்வாறு இத்தகையவே ஆகும் உதாரணம் எரி என்ற சொல்லி எடுத்து பார்ப்போம் மரம் எரிந்தது என்ற வாக்கியத்திலே எதை எரிந்தது என்று கேட்டால் அங்கே பதில் இல்லை இப்போது அது செய்யப்படு பொருள் இல்லாதபடியால் அது செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினையாகும் இந்த எரியை மரத்தை எரித்தான் என்று மாற்றுவோம் இப்போது எதை எரித்தான் என்று கேட்டால் மரம் என்பது செய்யப்படு பொருளாக இருக்கின்றது எனவே அது செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை ஆகவே சில சொற்கள் ரெண்டுக்கும் பொதுவாகவும் பெறும் நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பின்பெறும் வினை சொற்களை செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை குன்றிய வினை பொது வினை என வகைப்படுத்து முதலாவது முறி முறித்தான் என்று முழு சொல்லாக எடுப்போம் எதை முறித்தான் மரத்தை முடி முறித்தான் இப்போது அது செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை போல இருக்கிறது ஆனால் முறிந்தான் என்றும் இந்த முறைக்கு முறை சொல்லாக வர முடியும் அவன் முறிந்தான் அவன் வேலையில் முறிந்தான் கடுமையாக முறிந்து வேலை செய்தான் அவன் இங்கே முறிந்தானுங்கிற போது எதை முறிந்தான் என்றால் விட இல்லை ஆகவே முறி என்பது செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினையாகவும் பெறும் குன்றாத வினையாகவும் பெறும் இதே போல் நனை அதுவும் பொது வினையாகும் அவன் தன்னுடைய கைக்குட்டியை நீரில் நினைத்தான் என்றால் எதை நினைத்தான் என்றால் கைக்குட்டை என்று செய்யப்படு பொருள் வெறும் அவன் மழையில் நினைந்தான் இப்போது பாருங்கள் எதை நினைந்தான் என்று கேட்டால் விடை இல்லை ஆகவே அதுவும் பொது வினையாக வரும் அடுத்து மூன்றாவது பாடு முழு சொல்லாக்கங்கள் பாடினான் எதை பாடினான் பாட்டை பாடினான் செய்யப்படு பொருள் இருக்கிறது ஆகவே அது செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை தட்டு தட்டினால் எதை தட்டினால் புத்தகத்தை தட்டினால் அப்போது அங்கே செய்யப்படு பொருள் இருக்கிறது ஆகவே அது செய்யப்படு பொருள் குன்றாத வினை விழு விழுந்தார் எதை விழுந்தார் செய்யப்படு பொருள் இல்லை இது செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினை ஓடு ஓடினார் எதை ஓடினார் என்று கேட்டால் செய்யப்படு பொருள் இல்லை ஆகவே இது செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினை ஆகும் அடுத்ததாக நாங்கள் முதல் வினையும் துணை வினை ஆகிய இரண்டு இரு வகை பாகுபாடுகள் பற்றி பார்ப்போம் ஒரு கூட்டு வினையின் முதல் உறுப்பாக வந்து அதன் அடிப்படை பொருளை தரும் வினை முதல் வினையாகும் ஒரு வினை சொல்லு வினையிலே 
முதலாவது உறுப்பாக வருகிறது அந்த முதலாவது வினை அடிக்க என்ன பொருள் இருக்கிறதோ அந்த பொருளை தந்தால் அது முதல் வினை இப்போ உதாரணமாக பார் தான் என்பது பார் வினையாடி அது பார்க்கின்றதாகிய செயலை குறிக்கிறது பார்த்தான் நடந்தான் ஓடினான் இருந்தான் முதலிய சொற்கள் முதல் வினையாகும் ஒரு கூட்டு வினையின் இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து தன் அடிப்படை பொருளையே அன்றி வேறு இலக்கண பொருளை தரும் வினை துணை வினை எனப்படும் முதலாவது சொல்லு நாங்கள் இந்த வினை எதிர் நாங்கள் சொல்லுகிற வினை முதலாவதாக வருகிறது அதன் பொருளையே தருகிறது என்றால் அது முதல் வினை ஒரு வினை சொல்லுக்கு பின்னாலே அந்த குறித்த வினை சொல் வருகிறது அது தனக்குரிய பெயரை சொ பொருளை தர தராமல் முதலாவது பொருளை வினாய் வினையினுடைய பொருளையே தருகிறது என்று சொன்னால் அது துணை வினையாகும் இங்கே பாருங்கள் பார்த்தான் என்பதை பார்த்தோம் முதல் முதல் வினை என்று இது ஓட பார்த்தான் இங்கே பாருங்கள் ஓடு என்ற முதல் வினைக்கு பின்னாலே பார் என்பது துணை வினையாக வந்திருக்கிறது ஓட பார்த்தான் என்றால் இங்கே பார்த்தான் என்ற பொருள் தரவில்லை அதாவது ஓடுவதற்கு அங்கும் இங்கும் பார்த்தான் என்ற கருத்தை இது தரவில்லை அந்த பார்த்தான் என்ற தன்னுடைய கருத்தை விட்டுவிட்டு ஓட முயன்றான் என்ற பொருளை தருவர் தருகிறது எனவே இது துணை வினை ஆகும் அடுத்த வினாக்களை செல்வோம் இரு துணை வினையாக அமைந்த சொற்கள் அவை இரு என்ற சொல் எந்தெந்த சொற்களிலே துணை வினையாக அமைந்திருக்கிறது இருந்தான் வினையினுடைய முதல் உறுப்பாக வருகிறது இருக்க இருத்தல் ஆகிய செயலையை குறிக்கிறது இது முதல் வினையாகும் வீட்டிருந்தான் சு வினை சொல்லினுடைய பின்னாலே இரு வந்திருக்கிறது ஆனால் கவனித்து பாருங்கள் வீட்டு என்ற ஒரு வினை சொல் இல்லை இது வினை அடியே வீட்டிரு தான் ஆகவே வினை சொல்லின்ற ஒரு முதல் உறுப்பாக வருகிறது இருத்தல் ஆகிய பொருளைத்தான் குறிக்கிறது தனக்குரிய பொருளைத்தான் குறிக்கிறது ஆகவே வீட்டிருந்தானும் முதல் வினையே ஆகும் வைத்திருந்தான் பாருங்கள் வை என்ற வினைக்கு பின்னால வருகிறது வைத்திருந்தான் கையில வைத்தான் என்றாலும் பொருள் பொருள் ஒன்று இருந்தான்னு கூறிய பொருளை இங்கு குறிக்கவில்லை ஆகவே வைத்திருந்தான் துணை வினையாகும் பார்த்திருந்தான் பார் என்ற முதல் வினைக்கு பின்னாலே வந்து பார்த்தல் ஆகிய செயலை குறிக்கிறதே தவிர அங்கே கீழே இருப்பதாகிய செயலை குறிக்கவில்லை தனக்குரிய பொருளை தரவில்லை ஆகவே இதுவும் துணை வினையாகும் அடுத்த வினா பார் வை என்பன உத துணை வினைகளாக வர வாக்கியம் அமைய முதல் வினை துணை வினைகளாக வர வாக்கியம் அமைப்பு அவன் படம் பார்த்தான் இங்கே பார்த்தான் என்பது முதல் வினையாக இருக்கிறது அவன் ஓட பார்த்தான் இங்கே பார் ஓட என்ற வினை சொல்லுக்கு பின்னால வந்திருக்கிறது ஆகவே அது துணை வினையாக வந்திருக்கிறது வை மேசையில் புத்தகத்தை வைத்தான் வைத்தல் ஆகிய செயலை குறிக்கிறது அதுதான் வைதான் வினை அடியாகவும் வந்திருக்கிறது மேசையில் புத்தகத்தை எடுத்து வைத்தான் மேசையில் புத்தகத்தை எடுத்து வைத்தானுங்கின்ற போது அங்கே புத்தகத்தை எடுத்து வைக்கிற செயலை உணர்த்துகிறது இது துணை வினையாக வந்திருக்கிறது அடுத்து நாங்கள் ஏவல் வினையும் வியங்கோல் வினையும் அந்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் ஏவல் வினை என்பது முன்னிலையிலே இருக்கிற ஒருவரை ஒன்றை செய் அல்லது செய்யாது என்பதற்கு ஏவுவது ஏவல் வினை ஆகும் நடவுங்கள் செய்யும்படி ஏவுகிறோம் நடவாதீர்கள் செய்யா இருக்கும்படி ஏவுகிறோம் கட்டளை இடுகிறோம் எனவே முன்னிலையில் இருப்பவரை செய் ஒன்றை செய்ய அல்லது செய்யாது என்று கூறுவது ஏவல் வினையாகும் படி ஓடாதீர்கள் என்பன ஏவல் வினைகள் ஆகும் அடுத்து வியங்கோல் வினை செல்வோம் வியங்கோல் வினை என்றால் வாழ்த்தல் வைதல் வேண்டல் விதித்தல் ஆகிய பொருள்களிலே வரும் இது அந்த வியங்கோல் வினைகள் கா ஈய ஈயர் என்ற விகுதிகளை பெற்று வரும் என்று பழைய இலக்கணக்காரர்கள் கூறுவார்கள் இப்போ நவீன இலக்க இலக்கணத்திலே அட்டும் அந்த விகுதியும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது காலம் எல்லாம் பருவமழை பொய் பொய்யாமல் பெய்யட்டும் வயல்கள் எல்லாம் செழிக்கட்டும் இவ்வாறு சமகாலத்திலே அட்டும் அந்த வினை சொல்லும் வியங்கோல் வினை விகுதியாக அட்டும் என்பதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது கா இய இயர் அட்டும் போன்ற விகுதிகளை பெற்று வாழ்த்தல் வயதல் விதித்தல் வேண்டிக் கொள்ளல் ஆகிய பொருட்களில் வரும் வினை வியங்கோல் வினை ஆகும் வாழ்க க விகுதி இருக்கிறது இன்பம் பெருகட்டும் அட்டும் விகுதி இருக்கிறது இங்கே நாங்கள் அடுத்ததாக ஏவல் வினையினுடைய வகைகளை பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தோம் ஏவல் என்பது ஒரு செயலை செய் அல்லது செய்யாது என்பது ஏவல் இந்த ஏவல் வினை இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று கடப்பாட்டு ஏவல் ஒரு கட்டளையாக அமைகின்ற போது ஒவ்வொருவரின் கட்டளையாக அமைந்து கேட்போர் அதன்படி செயற்படுகின்ற கடப்பாட்டுக்குரியவர் என்று நினைக்கின்ற ஏவல் கடப்பாட்டு ஏவல் எனப்படும் 
நட நட நடக்கும்படி கூறப்படுகிறது வாருங்கள் வராதே நிற்காதே அதன்படி செயற்படும்படி அது கடப்பாட்டு அவலாகும் அடுத்து விருப்பு அவல் என்று இன்னொரு வகை இருக்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் விருப்பு அவலுக்கு செல்வோம் ஒவ்வொரின் கட்டளையாக அமையாமல் அவருடைய விருப்பை வெளிப்படுத்துவது விருப்பு அவலாகும் ஏன் விகுதி பெற்று வரும் நில்லேன் என்று சொல்லுகின்ற போது ஒரு முறை நிற்க முடியுமா என்று எங்களுடைய விருப்பை கட்டளையாக இல்லாமல் எங்களுடைய விருப்பை தெரிவிக்கிறது வாருங்களேன் கட்டளையாக இல்லாமல் எங்களுடைய விருப்பை தெரிவிக்கிறது ஆகவே அது விருப்பு அவல் எனப்படும் இனி நாங்கள் வினை சொற்களை வல்வினை மெல்வினை விடைவினை என்ன பார்ப்பது பற்றி பார்ப்போம் எதிர்காலம் காட்டுகின்ற வினை சொற்கள் இவ்வாறு மூ வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன எதிர்காலம் காட்டுவதற்கு இப்பன்று இரண்டு இடைநிலைகளை பெ பெற்று வருவது வல்வினை எனப்படும் ரெண்டு உப் என்ன படிப்பான் பிரித்து பேருங்கள் படி சக உப் சக உப் சக ஆன் இரண்டு உப் இருக்கிறது அது வல்மையாக ஓசையை தருகிறது ஆகவே அது வல்வினை எனப்படும் கொடுப்பான் இரண்டு உப் இருக்கிறது வன்மையான ஓசையை தருகிறது அது வல்வினை எனப்படும் எதிர்காலம் காட்ட இரண்டு இப்புக்கு பதிலாக ஒரு இடைநிலையை ஏற்று வருவது இடைவினை எனப்படும் உண்பேன் ஒரு உண் சக உப் சக ஏன் ஒரு இப் உப் தான் இருக்கிறது காண்பேன் கான் சக உப் சக ஏன் ஒரு இப் தான் இருக்கிறது இவ்வாறு ஒரு உப் என்ன இடைநிலை பெற்று வருவது இட இடைவினை எனப்படும் அடுத்து எதிர்காலம் காட்ட உவ்விடநிலையை ஏற்பவை மெல்வினை என்று சொல்லப்படும் வருவான் செல்வம் போன்றவற்றிலே உவன இடைநிலைகளாக இருக்கிறது இவை வல்வினைக்கும் இவை மெல்வினையாக மணிக்கும் மெல்வினையாக இவை கூறப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் ஒரு வினாவை பார்ப்போம் பின்பெறும் வினை சொற்களை மெல்வினை வல்வினை இடைவினை என வகைப்படுத்து எடுப்பான் ஒரு உப்பு இருக்கிறது இடைவினை நடிப்பான் மணிக்கவம் எடுப்பான் உப்பு பண்டு இரண்டு உப் இருக்கின்றது அது வல்வினையாகும் நடிப்பான் இரண்டு உப்பு இருக்கிறது அது வல்வினையாகும் சொல்வான் உப்பு இருக்கிறது அது மெல்வினை முயல்வான் முயல் சக உப் சக ஆன் உப்பு இருக்கிறது அது மெல்வினை உண்பான் உண் சக உப் சக ஆன் ஒரு உப்பு இருக்கிறது அது இடைவினை காண்பால் கான் சக உப் சக ஆள் ஒரு உப்பு இருக்கிறது அது இடைவினை வினை சொல்லின் பண்புகள் வகைகள் என்பவற்றை பார்த்த நாங்கள் அடுத்து அடைகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஒன்றை விசாரித்து வருபவை அடை என கூறப்படும் இதை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பெயரடை இன்னொன்று வினை அடை முதலில் பெயரடை பற்றி பார்ப்போம் பெயர் சொல்லின் பண்பை உணர்த்த பயன்படும் அடை பெயரடை எனப்படும் அவர் முதலில் பெயரடையினுடைய பண்புகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் பெயர் சொல்லின் பண்பை உணர்த்த பயன்படுபவை பெயரடைகள் அந்த பெயரடைகளுக்கு என்னென்ன பண்பு இருக்கின்றது வந்து இரண்டு பண்புகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது எப்படிப்பட்ட என்னும் வினாவுக்கு விடையாக அமைபவை பெயரடைகளாகும் எப்படிப்பட்ட ஒரு வினாவை அடுத்தால் அந்த வினாவுக்கு விடையாக வருபவை இந்த வருவது இந்த பேரடைக்குரிய முதலாவது பண்பாகும் எப்படிப்பட்ட என்று சொன்னால் நாங்கள் பேரடையாக நல்ல புதிய கூடாத நல்ல புத்தகம் புதிய புத்தகம் இவ்வாறு இருக்கின்ற போது எப்படிப்பட்ட புத்தகம் என்று கேட்டால் இந்த பே இது விடையாக இந்த பேரடை வேறு நல்ல புத்தகம் அல்லது புதிய அல்லது கூடாத நட்பு அப்படிப்பட்ட நட்பு என்று கேட்டால் கூடாத நட்பு இவ்வாறு எப்படிப்பட்ட இன்னும் வினாவுக்கு விடையாக வருபவை இந்த ஆடைகளாகும் பேரடைகளாகும் இந்த பேரடைகள் என்னுடைய இரண்டாவது பண்பு மிக மிகவும் ஆகவும் மிக மிக ஆகிய இடைச்சொற்களால் மிகைப்படுத்தக்கூடியவை மிக மிகவும் ஆகவும் மிக மிக ஆகிய இடைச்சொற்களால் மிகப்படுத்தக்கூடியவையாக இந்த ஆடைகள் பேரடைகள் இருக்கின்றன மிகவும் புதிய ஆகவும் புதிய ஆகவும் சிறந்த இவ்வாறு இந்த வினை அடை இந்த இடைச்சொற்களால் இவை மிகப்படுத்தப்படுகின்றன மிகவும் புதிய புத்தகம் அல்லது மிகவும் புதிய உடை இவ்வாறு வரும் அடுத்து பேரடைகளின் வகைகளை பார்ப்போம் இரண்டு வகைப்படும் பேரடைகள் பின்னர் வினை அடைகளையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் வினை அடைகளும் இரண்டு வகைப்படும் முதலாவது தனி பேரடைகள் இரண்டாவது ஆக்க பேரடை அல்லது கூட்டு பேரடை முதலிலே தனி பேரடை என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் புது சிறு நெல் முதலிய அடிச்சொற்களும் புது புது புத்தகம் புது பாடசாலை சிறு பென்சில் இவ்வாறு புது சிறு நெல் நெல் மனிதன் 
மாறு வருகின்ற ஆடி சொற்களும் அவற்றோடு ஈய ஆ முதலிய விகுதிகளை சேர்த்து ஆக்கப்படும் புதிய சிறிய நல்ல முதலியவையும் தனி பேரடைகளாகும் புது சிறு நல்ல என்று இருப்பவையும் அவற்றோடு ஈய ஆ முதலியவரை சேர்த்து ஆக்கப்படுபவையும் தனி பேர்களாக பேரடைகள் புதிய உடை சிறிய பாத்திரம் நல்ல நண்பர்கள் இவ்வாறு இருக்கும் இனி ஆக்க பேரடை என்று சொன்னால் இரண்டு பெயர் சொற்களோட ஆன அல்லது உள்ள என்ற அமைப்புடைய சொ என்ற என்பவரை சேர்த்து வருகின்ற அமைப்புடையவை ஆக்க பேரடைகள் அல்லது கூட்டு பேரடைகள் எனப்படும் பெயர் சொல்லோடைய ஆன அழகு என்ற பெயர் சொல்லோடைய ஆன சேர்க்கிறோம் அழகான அழகான பூஞ்சோலை இனிமை என்ற பெயரோடும் ஆன சேர்க்கிறோம் இனிமையான என்று வருகிறது இனிமையான சங்கீதம் இனிமை உள்ள சங்கீதம் பெயர் உள்ள நன் மனிதர்கள் இவ்வாறு வருவது ஆக்க பேரடையாகும் அடுத்து பேரடைகள் அடுக்கி வருவதும் உண்டு ஒரு பேரடைக்கு மேல் அவையோடு இன்னொரு பேரடை சேர்ந்து அடுக்கி வருவதும் உண்டு சிறிய நல்ல புதிய என்பவை பேரடைகள் என்று பார்த்தோம் இவை சேர்ந்தும் வரு வருகின்றதும் உண்டு இது அடுக்க மொழியாகவும் இருக்கும் சிறிய சிறிய புதிய புதிய பெரிய பெரிய அழகழகான இவை பேரடைகள் அடுக்கி வருவதற்கு உதாரணமாகும் இவ்வாறு பேரடைகள் அடுக்கி வருகின்ற போது பன்மை சொற்களோடு தான் பெறும் சிறிய சிறிய புத்தகம் என்று பெறார் சிறிய சிறிய புத்தகங்கள் புதிய புதிய மாம்பழங்கள் பெரிய பெரிய பூந்தோட்டங்கள் இவ்வாறு பன்மை சொற்களோடு பெறும் இவற்றை அடுக்கு பேரடைகள் என்றும் கூறலாம் என்று பேராசிரியரும் என்னுமான் அவர்கள் குறிப்பிடுவார் அடுத்து இனி நாங்கள் பேரடை பண்புகள் பார்த்தோம் தனி பேரடை கூட்டு பேரடை என்று இரண்டு வகைகள் பார்த்தோம் அடுத்து வினை அடைகளை பார்ப்போம் பெயர் சொல்லுக்கு அடையாக வருகின்றதோ அது பேரடை என்று சொல்லப்படுவது போல வினை சொல்லுக்கு அடையாக வந்தால் அது வினை அடை என்று சொல்லப்படும் இவ்வாறு வினை சொல்லுக்கு அடையாக வந்து வினை நிகழும் முறை எவ்வாறு நடக்கிறது வினை நிகழும் காலம் எப்போது நடக்கிறது வினை நிகழும் இடம் எப்போது முன்னரா நேற்றா எவ்வாறு நடக்கிறது என்பவற்றை உணர்த்த பயன்படுத்துவது வினை அடையாகும் வினை சொல்லுக்கு அடையாக வருவதுடன் வினை நிகழும் முறை நிகழும் காலம் நிகழும் இடம் போன்றவற்றை உணர்த்த பயன்படுவது வினை அடை அடிக்கடி அடிக்கடி வருவான் மெல்ல மெல்ல சென்றான் நாளைக்கு நாளைக்கு வருவார்கள் இவ்வாறு அடிக்கடி மெல்ல நாளைக்கு முதலியவை வினை அடைகளாகும் அடுத்து வினை அடைகளினுடைய வகைகளை பார்ப்போம் பேரடைகளை போலவதான் தனி பெயரடை கூட்டு பெயரடை என்பது போல் தனி வினை அடை கூட்டு வினை அடை என்று வரும் முதலில் தனி வினை அடையை பார்ப்போம் பகுதி விகுதி முறை முதலிய உறுப்புகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு கூறுக்கும் இலக்கண ரீதியாக பொருள் விளக்கம் கூற முடியாதது தனி விடைய வினை அடையாகும் பிரிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு இலக்கண விளக்கம் விளக்கம் கூற முடியாது உள்ளே உள் சகையே என்று நீங்கள் பிரித்தால் அந்த ஏய்க்கு இலக்கண விளக்கம் இல்லை மேலே மேல் சகையே என்று பிரித்தால் மேலே அந்த ஏய்க்கு இலக்கண விளக்கம் விளக்கம் கிடைக்காது இவ்வாறு பிரித்து பார்க்க முடியாதவை தனி வினை அடையாகும் உள்ளே மேலே இப்போது என்று அடிக்கடி அடுத்து நாங்கள் கூட்டு வினை அடை அல்லது ஆக்க வினை அடைக்கள் செல்வோம் பேர் சொற்களுடன் ஆக ஆய் ஆகிய விகுதிகளை சேர்த்து ஆக்கப்படும் வினை அடை கூட்டு வினை அடை அல்ல ஆக்க வினை எனப்படும் வேகம் என்ற பெயர் சொல்லோடு ஆக என்பதை சேர்க்கிறோம் வேகமாக வேகமாக போனான் ஆய் சேர்க்கலாம் வேகமாய் போனான் புதுமை என்ற பெயரோடு ஆக புதுமையாக செய்தான் கட்டித்தனமாக கட்டித்தனமாக செயற்பட்டான் இவை அனைத்தும் கூட்டு வினை அடை அல்லது ஆக்க வினை அடைகள் ஆகும் அடுத்து வினை அடைகளின் பொருள் அடிப்படையிலான பாகுபாடு வினை அடைகளை நாங்கள் பேரடைகளை அவ்வாறு பொருள் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தவில்லை தனி பேரடை கூட்டு பேரடை என்று பார்த்தோம் வினை அடைகளை பேராசிரியர் நூமானவர்கள் பொருள் அடிப்படையிலே பின்வருமாறு வகைப்படுத்துகிறார் காலம் உணர்த்தும் வினை அடைகள் முதலாவது வகை வினை எப்பொழுது நிகழ்ந்தது என்பதை உணர்த்துவது காலம் உணர்த்தும் வினை அடையாகும் இன்று வந்தான் இன்று என்பது காலம் உணர்த்துவது இன்று நடைபெற்றதை கூறுகிறது காலையில் போனேன் போனேன் என்பதற்கு அடையாக காலையில் என்பது வந்திருக்கிறது நான் சென்ற நேரத்தை குறிக்கிறது பின்னர் சந்திப்போம் எப்போது என்பதை குறிப்பிடுகிறது உடனே வாருங்கள் எப்போது என்பதை குறிக்கிறது இவை அனைத்தும் காலம் உணர்த்தும் வினை அடைகள் ஆகும் அடுத்து நாங்கள் இரண்டாவது வகைக்கு போவோம் இடம் உணர்த்தும் வினை அடைகள் வினை எங்கே நிகழ்கிறது என்பதை உணர்த்த பயன்படுபவை இடம் உணர்த்தும் வினை அடைகள் ஆகும் அங்கே கீழே வெளியே எதிரே என்பவை இடம் உணர்த்தும் வினை அடைகள் ஆகும் அங்கே சென்றான் 
கீழே விழுந்தான் வழியே வந்தார்கள் எதிரே கண்டான் இவ்வாறு இந்த வினை சொற்களுக்கு அடியாகவே வேறுவதால் நாங்கள் இவை இடம் உணர்த்தும் வினையடைகள் என்கிறோம் அடுத்து முறை உணர்த்தும் வினை வினையடைகள் முறை என்றால் உறவு முறை அல்ல வினை எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பதை வினை நிகழ்ந்த முறையை உணர்த்துபவை முறை உணர்த்தும் வினையடைகள் ஆகும் வேகமாக போனான் போனானுக்கு வினையடையாக வேகமாக வருகிறது அந்த போகின்ற செயல் வேகமாக நடைபெற்றதை உணர்த்துகிறது இனிமையாக பாடினான் இங்கே இனிமையாக என்ற வினையாடை அவள் அந்த பாடல் இனிமையாக நிகழ்ந்ததை கூறுகிறது பரபரப்பாக செயற்பட்டார்கள் மெல்ல சிந்தித்தார்கள் இவ்வாறு வேகமாக இனிமையாக பரபரப்பாக மெல்லமாக மெல்ல என்பவை முறை உணர்த்தும் வினையடைகள் ஆகும் அடுத்து கால தொடர்ச்சி உணர்த்தும் வினையடைகள் வினை நிகழும் கால தொடர்ச்சியை உணர்த்துபவை இவை விடைக்கிடை விடைக்கிடை அவர்கள் வீட்டுக்கு வருவார்கள் எப்போது எப்போதாவது தான் நான் ஊருக்கு செல்வேன் திடீர் திடீரென புதிய விடயங்கள் நடைபெறுகின்றன நாள்தோறும் மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள் இவ்வாறு வருகின்றவை கால தொடர்ச்சியை உணர்த்துபவை அடுத்து அளவு உணர்த்தும் வினையடைகள் அதாவது வினை எந்த அளவில் நிகழ்ந்தது என்பதை உணர்த்துவது அளவு உணர்த்தும் வினையடைகள் ஆகும் ஏராளமாக வருகை தந்தார்கள் பெருமளவில் வருவதை காண பெருமளவில் வந்திருந்தார் குறைவாக காணப்பட்டனர் சிறுபான்மையாக இருந்தனர் இவை எந்த அளவில் என்பதை உணர்த்துகின்றன அவர் பேரடைகள் அடுக்கி வருவதை பார்த்தோம் அதுபோல வினையடைகளும் அடுக்கி வருகின்றன இவை வினையடைகளும் அடுக்கி வருகின்ற போது பன்மை பொருளிலேயே வரும் சின்ன சிறியதாக இருந்தன கண்ணன் கரையில் என அவர்கள் காணப்பட்டனர் இவ்வாறு பன்மை பொருளில் தான் வினையடைகள் வருகின்றன வினை சொற்களை பற்றி பார்த்து நாங்கள் அடுத்த இடை சொற்களுக்கு செல்லலாம் பெயர் சொற்கள் வினை சொல் இடை சொற்கள் உரி சொற்கள் என நான்கு வகையான சொற்பா பாகுபாடு இருக்கிறது இதனை இலக்கண அடிப்படையில் பிரிப்பார்கள் இதில் பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் தனித்து நின்று பொருள் நடத்தும் அம்மா என்றால் அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதுபோல் வந்தால் என்ற வினை சொல்லும் தனித்து நின்று பொருளை உணர்த்தும் ஆனால் இடை சொற்களோ இடை சொற்களும் உரி சொற்களும் தனித்து நின்று பொருள் உணர்த்தாது இப்போ இடை சொல் என்றால் என்னவென்றால் பெயரும் வினையும் போல தனித்து நின்று இயங்கும் ஆற்றல் அற்றதாய் பெயர் தனித்து இயங்கும் வினை தனித்து இயங்கும் அதை போல தனித்து நின்று இயங்குகின்ற ஆற்றல் இல்லாமல் பெயரையோ அல்லது வினையையோ சார்ந்து இயங்குபவை இடை சொற்களாகும் பெயரோடு சேரும் பெயரோடு முன் பெயருக்கு முன்னுக்கு வரலாம் அல்லது பின்னுக்கு வரலாம் வினைக்கு முன்னே வரலாம் அல்லது பின்னால் வரலாம் இவ்வாறு ஏதாவது ஒன்றோடு சார்ந்து தான் பொருள் உணர்த்துவதாக இந்த இடை சொல் இருக்கும் அடுத்து இடை சொல் பற்றிய நான் ஒரு சூத்திரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் வேற்றுமை வினை சாரியை ஒப்பு உருவு ஒப்பு உருவுகள் தத்தம் பொருளை இசை நிறை அசை நிலை குறிப்பு எண் எண் பகுதி இரட்டு பகுதிகள் தனித்து இயல் இன்றி பெயரினும் வினையினும் பின் முன் ஓரிடத்து ஒன்றும் பலவும் வந்து ஒன்றுவது இடை சொல் அதாவது வேற்றுமை வேற்றுமை என்ற முதலாவது வகை எட்டு வகைகளை நன்னூலார் சொல்லுகிறார் வேற்றுமை உறுப்புகள் வினை வேற்றுமை உறவு உங்களை தெரியும் ஐயால் கூவின் அதுகான் என வரும் அடுத்த வினை வினை உறவுகள் என்கின்ற போது நன்னூல் உரிய ஆசிரியர்கள் இரண்டு விடயங்களை சொல்கிறார்கள் ஒன்று துணைப்பால் உணர்த்தும் விகுதிகள் அண்ணான் ஆர் கல் அப்படி வருகின்றவை ரெண்டாவது வினை உறவுகளுக்குள்ளே இரண்டாவது காலம் காட்டுகின்ற இடைநிலைகளையும் நன்னூல் உரிய ஆசிரியர்கள் அதுக்குள்ளே குறிப்பிடுறார் அப்ப இரண்டாவது வகை வினை உறுப்புகள் மூன்றாவது சாரியை உறுப்புகள் அண் அத்து அற்று முதலியவை சாரியைகள் அடுத்து ஒப்பு உறுப்புகள் அதாவது உவம உறுப்புகள் உவமை போல புரிய ஒத்த முதலியன உவம உறுப்புகள் இங்கே தொல்காப்பியத்துக்கு நன்னூருக்கு முடியல ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது தொல்காப்பியர் உவம போலி என்கின்ற சொல்கின்றார் உவம போலி என்றால் போல என்ற சொல் வரும் ஆனால் ஓம பொருளில் வராது இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ நன்னூலை அவர் சொல்கிறபடியால் இந்த ஆசிரியரும் பேராசிரியர் நூமானுடைய அடிப்படை தமிழ் இலக்கணத்தை தெரிந்திருக்கவில்லை போலும் போல இருக்கிறது என்று சொல்வீர் இப்போ தெரிந்திருக்கவில்லை போல இருக்கிறது என்றால் போல என்ற ஓமை ஒரு சொல் வருகிறது ஆனால் இன்னொன்றோடு ஒப்பிட்டு சொல்லவில்லை தெரிந்த ஒருவரோடு ஒப்பிட்டு என்ன தெரியாதவர் போல் சொல்லவில்லை இவ்வாறு அந்த வள்ளுவருடைய கருத்துக்களை வேறு அறியவில்லை போலும் இவ்வாறு வருபவை ஓம போலி என்று தொல்காப்பியர் சொன்னார் ஆனால் நன்னூலர் ஓம உருவுகள் என்று அதை சொன்னார் நான்காவது வகை ஓம உருவுகள் அடுத்தது ஐந்தாவது தத்தம் பொருள் கூறுபவை அதாவது உம்மடைச்சொல் 
ஆ ஏ ஆவது முதல் என தத்தம் பொருள் உணர்த்துகிறது உதாரணம் வந்தாலும் வருவார் இங்கே உம்முடைத்துவர்கள் ஐய பொருளை உணர்த்துகிறது அது தத்தம் பொருள் உணர்த்துவர் அடுத்த இசை நிறை இசையை நிறைக பாடலின் இறுதியிலே வருபவை என்றும் ஏற்றி தொழுவோம் ஜாமே இறுதியிலே வருகிற ஏ இசை நிறை அசை நிலை சங்க இலக்கியங்கள் கேண்மியா என்று வரும் கொல் வந்தனர் கொல்லு ஒன்று வரும் இவ்வாறு வருபவை அசை நிலைகள் பொருள் இல்லாமல் இந்த அசையை நிறைப்பதற்கு வருபவை அடுத்த குறிப்பு குறிப்பு பொருள் தருவது சோவன பொழிந்தது மழை அடுத்த துடுக்கன எழுந்தான் திண்ணன அப்படி இவ்வாறு அச்ச பொருள் விரைவு பொருள் திடீரென சென்றான் இவ்வாறு வருவாய் குறிப்பு பொருள் உணர்த்துகிற இடச்சொற்கள் இவ்வாறு எட்டு வகையான உணை இடச்சொற்களை நல்லூர் கூறுகிறது வேற்றும உருவு வினை உருவு சாரியை உவம உருவு தத்தம் பொருள் உணர்த்துபவை இசை நிறை அசை நிலை குறிப்பு என்ற எட்டு வகையாவற்றை குறித்து தனித்து இயல் அந்த தனித்து நின்று இயங்காமல் பேரினும் வினையினும் பெயர் சொல்லோடையும் வினை சொல்லோடையும் பின் முன்னோர் இடத்து பேருக்கு முன்னுக்கு வரலாம் ஓ நல்லவன் முன்னுக்கு வருகிறது நல்லவனோ பே பேருக்கு பின்னுக்கு வருகிறது வினை சொல்லுக்கும் பின்னுக்கும் முன்னுக்கும் வரலாம் ஒன்றும் பலவும் வந்து இடைச்சொற்களிலே ஒன்று வரலாம் அல்லது பல வரலாம் மாடுகளை கண்டேன் இப்போ மாடு என்பதோடு கல் என்ற திணை பா விகுதி வருகிறது பால் காட்டுகிற விகுதி ஐ என்ற வேற்றுமை உருவு வருகிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடைச்சொற்களும் வரலாம் இவ்வாறு ஒன்று அது வந்து ஒன்று வது இடைச்சொல் அது சேர்வது இடைச்சொற்களாகும் என்று நன்னூலர் கூறுகின்றார் இங்கே நன்னூலர் எட்டு வகையான இடைச்சொற்களை சொல்லுகின்றார் அடுத்து பேராசிரியர் நூமான் அவர்கள் தம்முடைய அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் என்ற நூலில் எத்தகைய வேறுபாடுகள் இடைச்சொற்களுக்கு எத்தகைய வேறுபாடுகளை தருகிறார் என்று பார்ப்போம் முதலிலே வேற்றுமை உருவாளை சொல்லுகின்றார் ஐயால் கூயின் அது கண் என்று வருகிற வேற்றுமை உருவாகல் நூமானவர்கள் காட்டுகிற முதலாவது வகையாகும் இரண்டாவது பன்மை விகுதிகள் கல் மேர் மா மாணவர்கள் பன்மைக்கு வருகிறது மாடுகள் ஆகிரணையில் பன்மைக்கு வருது மேர் அண்ணன் மேர் பன்மைக்கு வருகிறது இவ்வாறு கல் மேர் பன்மை விகுதிகள் அதே போல் திணை பால் விகுதிகள் என்று இன்னொரு வகையை பிரிக்கின்றார் ஆனால் ஆர் அண்ணான் இவ்வாறு வருபவை திணை பால் விகுதிகளாகும் அடுத்து கால இடைநிலைகள் காலம் காட்டுகின்றன மூன்று காலத்துக்கு மேலே தனியான இடைநிலை இருக்கின்ற இத்திட்டின் பிறந்த கால இடைநிலை கென்றுகிற நிகழ்கால இடநிலை உப்பு வெதிர்கால இடநிலை ஆகவே அடிப்படை தமிழ் இலக்கணத்திலே கூறப்படுகிற நாலையாவது வகைப்பாடு கால இடநிலைகள் ஆகும் அடுத்த ஐந்தாவது வகைப்பாடு செல்வோம் பேரச்ச வினியச்ச விகுதிகள் இவை நன்னூலர் கூறப்படாமல் புதிதாக சொல்லப்படுகிற விடயங்கள் வந்த மனிதன் இங்கே வந்த பேரச்சம் ஆனால் விகுதி வந்திருக்கிறது வந்து இருந்தான் தூ உங்கள் ஊ வினியச்ச விகுதி ஊ வந்திருக்கிறது ஓடி முடித்தான் ஈ வினியச்ச விகுதி ஈ வந்திருக்கிறது இவ்வாறு பேரச்ச வினியச்ச விகுதிகளை அடுத்த வகைப்பாடாக கூறப்படுகின்றன அடுத்த எதிர்மறை இடநிலைகள் ஆ வரான் என்றான் வேற மாட்டான் ஆ மாட்டு என்பவை எதிர்மறை இடநிலைகள் அடுத்த ஏழாவது ஆக்க பெயர் விகுதிகள் நாங்கள் முன்னரே பார்த்தோம் பே ஆக்க பெயர் என்றால் ஒன்றினை ஒரு பெயரோடு விகுதிகளை சேர்த்து உருவாக்குவது பெயர் அல்லது வினியோடு விகுதிகளை சேர்த்து உருவாக்குவது முயற்சி பொறுமை காவற்காரன் ஆக பெயர்கள் பேர் சொ பெயர் அல்ல வினை சொல்லோடு விகுதிகளை சேர்த்து உருவாக்குவது அதை பிரித்து பார்த்தால் பின்னாலே இருக்கின்ற பொரு இது பொ சொல்லுக்கு விகுதிக்கு பொருள் இராது பெருமை பொறுமை பொரு மை என்பதற்கு அங்கே பொருள் இல்லை முயற்சி சீக்கு பொருள் இல்லை காவல்காரன் காரனு பொருள் இல்லை இவ்வாறு ஆக்க பெயர் விகுதிகளாக வரும் அடுத்து தொழிற்பெயர் விகுதிகளாக விகுதிகளாகவும் வரும் ஓடுதல் போனது போனமை தல் அது மை முதலியவை தொழிற்பெயர் விகுதிகள் ஆகும் அடுத்த ஒன்பதாவது வகை வேவல் வியங்கோல் விகுதிகள் வேவல் பொருளிலே வரும் வியங்கோல் பொருள் விகுதிகள் பொருளிலே வரும் வியங்கோல் வாழ்க கா இய இயர் என்பவை வியங்கோல் விகுதிகளாக வரும் அடுத்த பத்தாவது வகை சாரியகள் அன் அத்து அற்று மரம் சகாய் மரத்தை பல சகாய் பலவற்றை இவ்வாறு வருகின்ற சாரியைகளையும் அணுகுமானவர்கள் இன்னொரு வகையான பாகுபாடாக ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் அடுத்து ஓம உறுப்புகள் போல அற்று போன்றவை ஓம உறுப்புகள் ஆகும் அடுத்து புதிதாக கூறப்படுகிற இன்னொரு விடயம் இணைப்பிடை சொற்கள் அல்லது ஆனால் எனினும் போன்றவை இணைப்பிடை சொற்கள் ஆகும் அடுத்து இடைச்சொல்லின் பதிமூன்றாவது வகைப்பாடு தத்தம் பொருள் உணர்த்தும் இடைச்சொற்கள் மட்டும் ஆவது முதலியவை தத்தம் பொருள் உணர்த்துவர்கள் கண்ணன் மட்டும் விரட்டும் 
வேறு எடுத்து சொல்வார் பாலாவது பழமாவது தாருங்கள் இவ்வாறு த வேறு வகையான பொருட்களில் தத்தம் தம என்ன பல வகையான பொருட்களை கொண்டிருப்பவை தத்தம் பொருளினத்தும் இடைச்சொற்கள் ஆகும் அடுத்தது வேற்றுமை உருபுகள் பார்த்தோம் வேற்றுமை உருபுகளை பதிலாக வருபவை சொல் உருபுகள் கத்தியால் பட்டினான் ஆள் உருபு வேற்றுமை உருபு அது அங்கே முதலில் முதல் வகைப்பாட்டுக்குள்ளே பார்த்தோம் அந்த ஆளுக்கு பதிலாக கத்தி கொண்டு பட்டினான் என்கின்ற போது அங்கே ஆளுக்கு பதிலாக வருகின்ற உருபு சொல் உருபு எனப்படும் இங்கே சொல் உருபுகளை இந்த இடைச்சொற்பாக பாட்டுக்குள்ளே இருக்கின்றன மரத்தின் வீழ்ந்தான் என்று சொல்லப்படுவதற்கு பதிலாக இன்னொருபுக்கு பதிலாக மரத்தில் இருந்து வீழ்ந்தான் என்று சொல்லுகின்ற போது வருகிற சொல்லுருபுகள் என்பவையும் இடைச்சொல்லின் அடுத்த வகைப்பாடுகள் ஆகும் இவ்வாறு பதினான்கு வகையான இடைச்சொற்களை நாங்கள் பார்த்தோம் இனி நாங்கள் தத்தம் பொருள் உணர்த்தும் இடைச்சொற்கள் பார்ப்போம் உம் இருக்கிறது ஏ இருக்கிறது ஆவது தான் முதலிய பல இடைச்சொற்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் முதலிலே உம் இடைச்சொல் என்னென்ன பொருளிலே வரும் என்று பார்ப்போம் எதிர்மறை இது என்னூர் சூத்திரம் எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை அளவை என்ற எண் தெரிநிலை ஆக்கம் ஆகிய உண்மை எட்டு எட்டு வகைகளிலே உம்மிடச்சொல் வரும் முதலிலே எதிர்மறை அதாவது சொல்லுகின்ற விடயத்துக்கு எதிரான கருத்தை சொல்வது எதிர்மறையாகும் களவெடுத்தாலும் பொய் சொல்லாது என்கின்ற போது அதனுடைய நேர்பொருளை பார்த்தால் நீ களவெடு ஆனால் பொய் சொல்லாது என்று சொல்வது போல இருக்கிறது இங்கே இருக்கிற உம்மிடைச்சொல் களவெடுத்தாலும் பொய் சொல்லாது என்கிற உம்மிடைச்சொல் எதிர்மறை பொருளே வந்து நீ களவும் எடுக்காது என்பதை சொல்லுகிறது பிச்சை புகினும் கற்க நன்று பிச்சை எடுத்தாலும் படி என்கிற போது நேரடியாக பார்த்தால் பிச்சை எடு என்று சொல்வது போல் இருக்கு ஆனால் பிச்சையும் எடுக்காது என்பது எதிர்மறை பொருளிலே வருகிறது அடுத்த சிறப்பு பொருள் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் உம்முடைய சொல்லின் இரண்டாவது பொருள் சிறப்பு பொருள் அதாவது சிறப்பு இரண்டு வகை படம் ஒன்று உயர்வு சிறப்பு இன்னொன்று இழிவு சிறப்பு உயர்வு சிறப்பு என்றால் ஒன்றை உயர்த்தி கூறுவது இளைய ராஜாவும் விரும்பும் இசை கம்பனும் விரும்பும் கவிதை இங்கே சிறப்பு பொருள் உயர்த்தி உயர்வு சிறப்பாக இருக்கிறது இழிவு சிறப்பும் நாயும் தின்னா சோறு என்று சொல்வார் இவ்வாறு இழிவு இழிவாக கூறப்படுகிறது நாயும் தின்னா சோறு என்றால் இங்கே இழிவாக்கப்படுகிறது நாய் கேட்டால் கோவிக்கும் என்றாலும் நாங்கள் அப்படி சொல்லுகிற ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது ஐயம் நடக்குமா நடக்காதா என்ற ஐயம் மழை பெய்தாலும் பெய்யலாம் இங்கே உம் பெய்ய மழை பெய்தாலும் பெய்யும் இங்கே உம் அடைச்சொல் ஐய பொருளே வருகிறது பெ பெய்யுமா பெய்யாது ஜனாதிபதி தேர்தல் நடந்தாலும் நடக்கும் இவ்வாறு ஐய பொருட்களிலே வருகின்ற போது உம் அடைச்சொல் ஐய பொருளை உணர்த்துகிறது எச்சம் ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கிற பலவற்றில இருந்து ஒன்றை குறிப்பிட்டு விட்டு ஏனையவை எஞ்சி இருப்பது எச்ச பொருளாகும் உதாரணமாக கண்ணனும் வந்தான் என்று சொல்லுகிற போது வெறும் பெயர் யார் வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எஞ்சி இருக்கிறது முற்று என்பது முழுமையை குறிப்பது ஒரு முழுமையிலே ஒரு பகுதியை சொல்லி ஏனையவை விடயங்களை எஞ்சி இருக்க வைப்பது எச்சம் முழுமையையும் கூறுவது முற்று பொருளாகும் எல்லோரும் வந்தனர் என்கின்ற போது எல்லோரும் வந்த நிலையை குறிக்கிறது அளவு என்றால் எண் வெண்ணு பொருளிலே உம்முடைய சொல் வெறும் நிலமும் நீரும் காற்றும் தீயும் ஆகாமியும் ஆகாயமும் என்று ஐம் பூதங்கள் என்கின்ற போது இந்த ஐந்தே எண்ண சொ உம்முடைய சொல் பயன்படுகிறது எண்ணு பொருள் வருகிறது சேரலும் சோழனும் பாண்டியனும் எண்ணு பொருளிலே வருகின்றது தெரிநிலை வெளிப்படையாக தெரிவது தெரிநிலை உரிய ஆசிரியர் சொல்வார்களா ஆணும் என்று பெண்ணும் என்று அதை பார்த்தவுடன் ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை என்று சொல்கிறேன் இது இது நன்மையும் இல்லை தீமையும் இல்லை இவ்வாறு வழிப்படியாக தெளிவாக சொல்கிறது தெரிநிலையாகும் அடுத்து ஆக்கம் என்றால் அதற்கு அப்பால் இன்னொரு பொருளை கூறுவது ஆக்கமாகும் பாலும் ஆயிட்டு அதாவது குழந்தை பால் குடிக்கிறது நாங்கள் சொல்கிறோம் பாலும் ஆயிட்டு என்றால் அதுக்கு அடுத்த பொருள் அதுவே அந்த குழந்தைக்கு மருந்தாகவும் இருக்கிறது எனது முன்னறையைத்தான் நான் அலுவலகமாகவும் பயன்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகின்ற போது அதையே நான் படுப்பதற்கு படுக்கிறையாகவோ அல்லது சமைக்கின்ற சமையலறையாகவோ பயன்படுத்துகிறேன் என்ற பொருள் அங்காலே இருக்கிறது ஆகவே ஆக்கம் என்ற பொருளும் இங்கே தரப்படுகின்றன மாணவர்களே நாங்கள் எட்டு வகையான இடைச்சொற்கள் பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக பேராசிரியர் நோமான் அவர்கள் அடிப்படை தமிழ் இலக்கணத்திலே கூறுகின்ற உம்முடைய சொல்லினுடைய மேலும் சில பயன்பாடுகள் பற்றி அடுத்து பார்க்கலாம் 
நன்னூல ரெட்டு வகையான பயன்பாடுகள் பற்றி சொல்லியிருக்கின்றார் ரெட்டு வகையான பொருள்கள் பற்றி பேராசிரியர் நூமான் அவர்கள் மேலதிகமாக மூன்று பொருள்களை தந்திருக்கின்றார் அவற்றையும் பார்ப்போம் முதலாவது உடனடித்தன்மை ஒன்பதாவது விடயமாக அதை எடுத்துக்கொள்வோம் உடனடித்தன்மை மழை விட்டதும் போகலாம் என்கிற போது இங்கே உடனடித்தன்மையை அது வழிபடுத்துகிறார் நீங்கள் இருங்கள் மழை விட்டவுடனே போகலாம் என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த பத்தாவது விடயம் மாற்று வழி இவ்வாறு செய்யலாம் இல்லாவிட்டால் இவ்வாறு செய்யலாம் என்று இரண்டு மாற்று வழிகளை தருவதற்கும் இந்த உம் இடச்சொல் பயன்படுகிறது நீங்கள் பணமாகவும் தரலாம் காசோலியாகவும் தரலாம் நீங்கள் விஞ்ஞான பாடத்தையும் படிக்கலாம் கலைத்துறையையும் படி கேட்கலாம் இவ்வாறு உம்மடைச்சொல் மாற்று வழியிலையும் பயன்படுகின்றது அடுத்து உறுதிப்பாடு அல்லது மறுப்பு ஒரு விடயத்தை உறுதியாக சொல்வது அல்லது மறுத்து சொல்வது யார் எதிர்த்தாலும் தொடர்ந்து செல்வேன் என்கிற போது இங்கே அந்த உம் உறுதிப்பொருளிலே வருகிறது யார் கேட்டாலும் கொடு கொடுக்க மாட்டேன் அது உறுதிதான் இங்கே மறுப்பை தருகிறது இவ்வாறு பயனொரு வகையான பொருள்களை உம்மடைச்சொல் உணர்த்துகிறது ஆகவே மாண அன்பான மாணவர்களே என்று நாங்கள் முதலிலே வினைச்சொல்லினுடைய பண்புகளை பார்த்தோம் வினைச்சொல் வகைகளை பார்த்து உதாரணங்களோடு அது தொடர்பான சில பயிற்சிகளையும் கற்றோம் அடுத்த அது நிறைவு பெற்றதும் இடைச்சொற்கள் பற்றி படித்திருக்கின்றோம் நன்னூல அரசு சொல்லுகிற இடைச்சொல்லினுடைய வகைப்பாடுகள் அதுக்கு மேலதிகமாக அடிப்படை தமிழ் இலக்கணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இடைச்சொல்லின் வகைப்பாடுகள் என்பவற்றை பார்த்தோம் நிறைவாக உம்மடை சொல்லினுடைய நன்னூல் சொல்லி எட்டு வகை பொருள்களும் அதற்கு மேலதிகமாக அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் கூறுகின்ற மூன்று வகை பொருள்களையும் பார்த்திருக்கின்றோம் இடைச்சொல்லினுடைய ஏனைய பொருண்மைகள் பற்றி நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே கேட்கலாம் அடுத்து நடைபெறுகின்ற வகுப்பிலே சங்க இலக்கிய உங்கள் எவ்வாறு பிற்காலத்திலே சங்க இலக்கிய வளர்ச்சி எவ்வாறு பிற்கால வளர்ச்சி இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது என்பதை சங்கம் அறிவிய கால இலக்கியங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் பார்க்கலாம் இதுவரை பொறுமையாக இருந்து என்னுடைய இந்த விடயங்களை கேட்டு கிரகித்து கொண்ட மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறும்